गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चों देखिए हम सिक्स क्लास साइंस का फोर्थ चैप्टर सोर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर के अंदर बच्चों लास्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे जिनके बेस पर हम मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं जैसे अपेयरेंस किया था हार्डनेस सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है मेटेरियल या वो सिंक और फ्लोट करता है वॉटर पर यह सब कुछ हमने देखा था आज बच्चों हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं मेटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं आ, कैसे देखिए बच्चों देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई भी मेटेरियल है तो हमें क्या करना है सिर्फ उसको उठाना है और उसके अंदर से देखने की कोशिश करना है ठीक है कि क्या हमें मेटेरियल के उस पार की चीजें उस मेटेरियल में से दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है ठीक है जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास का पीस है कांच का एक टुकड़ा है अगर मैं उसमें से दूसरी साइड देखूं, तो मुझे दूसरी साइड की चीजें हो सकता है दिखाई दे ठीक है तो अगर मुझे दिखाई दे रही है दूसरी साइड की चीजें तो मैं क्या कहूंगा कि वो मटेरियल कैसा है ठीक है या तो मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि बकेट के अंदर पानी से भरी हुई बकेट थी मैंने उसके अंदर एक कोइन डाल दिया क्या मुझे बकेट के अंदर कोइन दिखाई देगा बिल्कुल दिखाई देगा तो बच्चों इस बेस पर भी हम मेटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं जैसे देखिए वो सारी की सारी चीजें वो सारे के सारे मेटेरियल्स बच्चों कौन से जिनके अंदर से या जिनमें से हम चीजों को आसानी से देख सकते हैं या जिसमें से हमें दिखाई दे जाता है वो मेटेरियल्स को बच्चों हम कैसे मेटेरियल बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मेटेरियल बोलते हैं ठीक है वेन वी इजली सी थ्रू अ मेटेरियल यानी कि जब हम आसानी से देख सके किसी मेटेरियल में से तो उस मेटेरियल को हम क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट और मेटेरियल की इस प्रॉपर्टी को इस गुण को बच्चों उसकी इस खासियत को हम क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं ठीक है ऐसे मेटेरियल्स बच्चों जिनमें से हम देख सकते हैं उन मेटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मेटेरियल और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं ठीक है जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि बकेट के अंदर पानी था और मैंने कोइन डाल दिया क्या मैं पानी में से कोइन को देख सकता हूँ बिल्कुल देख सकता हूं तो वोटर क्या है बच्चों वोटर क्या है ट्रांसपेरेंट मेटेरियल है और उसकी इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलूंगा ट्रांसपेरेंसी बोलूंगा उसके बाद देखिए बच्चों कुछ ऐसे मेटेरियल भी होंगे जिनमें से हमें दिखाई नहीं देता है फॉर एग्जांपल बच्चों मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिखा एक लेटर लिखा है ए ठीक है और इस लेटर के आगे अब मैंने मार्कर जो है वो लगा दिया मार्कर किससे बना हुआ है प्लास्टिक से क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है अगर मैं नहीं बताता कि ये ए है तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो प्लास्टिक क्या है बच्चों यहाँ पर ये वाला जो प्लास्टिक है वो क्या है ओपेक है ओपेक मींस क्या ऐसा मेटेरियल जिसमें से हमें दिखाई नहीं देता है सो वेन वी कैन नोट सी थ्रू अ मेटेरियल देन द मेटेरियल इज कॉल्ड ओपेक अगर हमें मेटेरियल में से दिखाई नहीं दे रहा है तो वो मेटेरियल क्या है ओपेक मेटेरियल है और इस मेटेरियल की जो ये प्रॉपर्टी है इसको क्या बोलते हैं ओपेसिटी बोलते हैं ठीक है आप अलग अलग एग्जांपल ले सकते हो बच्चों ठीक है जैसे मान लो आपने कोइन रखा कोइन के आप आगे क्या करो कोई लकड़ी का पीस रख दो वुड का कोई ब्लॉक रख दो क्या आपको वुड के ब्लॉक के पीछे कोइन दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा तो वुड कैसा है बच्चों ये ओपेक ऑब्जेक्ट है ठीक है तो बच्चों मेटेरियल को आप इस बेस पर भी डिवाइड कर सकते हो कि वो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है ऐसा कोई भी मेटेरियल जिसमें से हम देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है और वो मेटेरियल जिसमें से हम नहीं देख सकते वो कैसा होता है ओपेक होता है लेकिन कुछ मेटेरियल ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनमें से हमें धुंधला दिखाई देता है पार्शियली हम देख सकते हैं ऐसे मेटेरियल को हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसलूसेंट मेटेरियल बोल देते हैं ऐसे मेटेरियल को क्या बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मेटेरियल जैसे बच्चों हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फोग का अब फोग में क्या होता है जो धुंध के टाइम में क्या होता है हमें कुछ कुछ दिखाई देता है कि सामने कोई जा रहा है या सामने से कोई कार आ रही है तो वो क्या है बच्चों कैसा है ट्रांसलूसेंट है जैसे मान लो बच्चों आपके पास एक पेपर है ये एक्टिविटी कई सारे बच्चों ने की भी होगी कि एक पेपर है और उसके ऊपर हम बटर या ऑयल लगा दे तो ऑयल लगाने के बाद अगर हम उसमें से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है तो ऑयल या बटर पेपर भी क्या है बच्चों ट्रांसलूसेंट है लेकिन बच्चों हम वापस से यहीं पर आते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है, है या ओपेक है ये चेक करने के लिए क्या किया उसमें से हमने देखा जब हमने उसमें से देखा अगर दिखाई दिया तो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई दिया तो ओपेक और पार्शली दिखाई दिया तो ट्रांसलूसेंट लेकिन बच्चों हमारे आसपास जो मेटेरियल्स है वो सोलिड भी है लिक्विड भी है गैस भी है तो अब हम ये देखते हैं कि सोलिड ट्रांसपेरेंट है ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है ऐसे लिक्विड और ऐसे गैसेज 
बच्चों जब हम सोलिड्स की बात करते हैं सोलिड्स जो है वो जनरली ओपेक होते हैं अब आप देखिए आपके सारे आपके चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें हैं जो सोलिड स्टेट में हैं जैसे स्टोन वुड मेटल है क्या आप उनमें से कि उनमें से देख सकते हो नहीं देख सकते तो बच्चों ये सारी चीज़ें क्या होती हैं सोलिड्स जो है सोलिड है और जनरली क्या है ओपेक है मतलब इनमें से हम नहीं देख सकते लेकिन कुछ एक्सेप्शन है बच्चों जैसे डायमंड या ग्लास अब डायमंड और ग्लास है बच्चों दोनों के दोनों है तो सोलिड लेकिन दोनों में से तो हमें दिखाई देता है तो ये एक्सेप्शन है ये क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं जबकि बाकी सारे सोलिड्स जो है वो लगभग लगभग क्या होते हैं ओपेक होते हैं जैसे कुछ प्लास्टिक्स भी है बच्चों कुछ प्लास्टिक होते हैं जिनमें से हमें दूसरी साइड दिखाई दे जाता है तो ये भी क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं लिक्विड्स की बात करें बच्चों तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स जो है वो तो सारे के सारे क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट ही होते हैं एल्कोहल है वाटर है पेट्रोल है ये सारे के सारे क्या है ट्रांसपेरेंट है जैसे आप किसी भी चीज के अंदर किसी बकेट में अल्कोहल डाल लो वोटर डाल दो या पेट्रोल डाल दो उसमें कोइन डाल दो आपको कोइन दिखाई दे जाएगा ठीक है इजिली दिखेगा तो ये सारे क्या है ट्रांसपेरेंट है गैसेज की बात करें बच्चों तो गैसेज तो सारी की सारी ट्रांसपेरेंट होती है कैसे अब जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे चारों तरफ एयर है इस एयर के अंदर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भी है नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है लेकिन मुझे तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है तो ये सारी की सारी गैसेज क्या है ट्रांसपेरेंट है कुछ गैसेस बच्चों ऐसी होती है जो कलरफुल होती है जैसे क्लोरीन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेकिन ये कलरफुल जरूर होती है लेकिन ये भी ट्रांसपेरेंट होती है इनमें से भी हमें दिखाई देता है ठीक है तो बच्चों सोलिड्स जो है वो जनरली क्या होते हैं ओपेक होते हैं कुछ सोलिड्स ट्रांसपेरेंट भी हो, होते हैं लिक्विड्स और गैसेज जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट ही होते हैं ठीक है ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट जिसमें से हमें दिखाई दे और ओपेक वो जिसमें से दिखाई ना दे और ट्रांसलूसेंट वो जिनमें से हमें पार्शली दिखाई दे मतलब कुछ कुछ दिखाई दे तो होपफुली बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा थैंक यू